हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू परफेक्शन एकेडमी आप देख रहे हैं द प्लेटफॉर्म सीरीज की रीजनिंग और जिसमें हम अब जो देखने वाले हैं ग्रुप डी और सिविल एग्जाम के लिए आज हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हम 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एन और ए की जो एग्जाम होती है उसके लिए दो से भी ज़्यादा प्रश्न जो है इस बुक के ही पिछली वीडियो में देख के आए हैं लगभग 30 या 35 वीडियो ऐसी कुछ होगी जिसमें हमने पूरे कवर कर लिए हैं दोनों पार्ट ए और एन के तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें अब हमारा ग्रुप डी का आज सेकंड पार्ट है 50 प्रश्न हम कवर करेंगे प्रश्न संख्या हमारी रहेगी बाईस सौ नब्बे से तेईस तो चलिए स्टार्ट करते हैं या फिर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ आप हमसे इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं चलिए अगर आज का पहला प्रश्न देखा जाए तो जब एम रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब आपको चुनना है यहाँ पर एक आकृति दे रखी है एम एन यहाँ पर एक दर्पण है तो देखिए जस्ट प्रतिबिंब यहाँ पर ऐसा बनेगा एक स्क्वायर बनेगा सबसे पहले और उस स्क्वायर के अंदर दो छोटे छोटे यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल बनेंगे आयत बनेंगे बीच में एक लाइन बनेगी और देखिए आपको ध्यान बस इतना रखना है कि दर्पण के पास वाला जो बॉक्स है वो आपका बिल्कुल फ्री है खाली है तो यहाँ खाली रहेगा इसके पास जो बॉक्स है वहां पर लाइनिंग है और लाइनिंग इस प्रकार से है देखिए किस प्रकार से लाइनिंग है तो ये लाइनिंग यहाँ पर जस्ट उल्टी हो जाएगी और वो रहेगी इस प्रकार से ठीक है यहां भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है आगे वाले बॉक्स में लाइनिंग है तो लाइनिंग उसी प्रकार से थी मतलब यहां भी इस प्रकार से लाइनिंग आ जाएगी और ये वाला बॉक्स फ्री रहेगा तो देख लीजिए ऐसा चित्र जहां दिख रहा है आपका वो करेक्ट आंसर होगा देखेंगे तो आप बी वाला जो चित्र देख रही है आकृति दिख रही है वो आपका करेक्ट होगा बी वाली आकृति मतलब ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा चलिए नाइनटी पर बढ़ते हैं निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है देखिए फोर बी सिक्स सी फाइव डी सेवन ई तो देखिए यहाँ पर अगर मैं नंबर को अलग ले लूँ फोर टू प्लस किया सिक्स फिर यहाँ पर फाइव है फिर सेवन है ठीक है इनका एक क्रम देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ है और ऊपर दे रखा है यहाँ पर देखिए बी सी डी ई तो नेक्स्ट तो एफ आएगा भैया ठीक है नंबर की बात हो रही है आपको नंबर चाहिए तो देखिए चार से छः पर अगर मैं आता हूँ तो दो जुड़ेगा और छह से अगर मैं पांच पर आता हूं तो एक माइनस हो जाएगा ठीक है ऐसा ही हो रहा है वापस मैं अगर पांच से सात पर आता हूं तो कितना जुड़ रहा है दो जुड़ रहा है मतलब देखिए यहां क्रम कैसा बन रहा है प्लस टू माइनस वन प्लस टू तो आगे क्या होगा माइनस वन और सात में से जब एक जाएगा तो सॉरी यहां नहीं सात में से जब एक, एक जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा छह आ जाएगा छह आ जाएगा मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी वाला ठीक है छह आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक अपने दोस्त जेट की तस्वीर एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि यह मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है तस्वीर वाला कौन था आपको बताना है ठीक है देखिए एक्स ने थोड़ा नीचे बना देता हूं एक्स ने जेड को एक तस्वीर दिखाता है और क्या कहा क्या कहता है उसके कि यह मेरी पत्नी देखिए इसकी पत्नी मतलब एक्स की जो पत्नी है की बेटी मतलब इन दोनों की जो बेटी है वो के पति बेटी के पति का बेटा यही कहा इसने तो देखिए तस्वीर वाला कौन है तो X की बेटी और बेटी का बेटा कौन होगा X का क्या लगेगा भैया बेटा का है इसलिए ना, नाती या पोता लगेगा तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा पोता लग रहा है ना क्योंकि बेटा का इसलिए पोता अगर बेटी कहता तो पोती हो जाती तो नाइनटी नाइनटी थ्री का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा पोता ठीक है नाती यहां पर है नहीं ऑप्शन में इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा पोता बी वाला करेक्ट हो जाएगा नाइनटी का 94 की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त तो वैन आरेख कौन सा होगा टीवी कैमरा और ट्रेन देखिए टीवी कैमरा और ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो टीवी तो अलग हो जाती है देखने की जो आप टेलीविजन जैसे कहते हैं आप घर पे देखते हैं कैमरा कहा है तो कैमरा आपका फोटोग्राफी करने के लिए वीडियो बनाने के लिए वगैरह यूज होता है और ट्रेन की बात कही तो ट्रेन भैया आपका एक साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने का तो इन तीनों का अगर देखें तो कोई कनेक्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे ये वाला ले लेंगे ये हो जाएगा आपका टीवी ये हो जाएगा कैमरा और ये हो जाएगा ट्रेन ठीक है कोई संबंध ही नहीं है इसलिए तीनों अलग अलग तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 95 देखते हैं दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पड़े और निष्कर्ष चुने की कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं कथन की बात कही कि सभी तरल पदार्थ स्पष्ट है देखिए यहाँ बना देता हूँ मैं क्या कहा है कि सभी तरल पदार्थ जो है वो स्पष्ट है तो यहाँ लिख दीजिए स्पष्ट आगे कहा है सभी स्पष्ट रसायन है देखिए सारे के सारे स्पष्ट जो है क्या है वो रसायन है यही कहा है तो कर लीजिए आगे निष्कर्ष में कहा है कि कुछ रसायन तरल पदार्थ है क्या कुछ रसायन यहां पर तरल पदार्थ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 
आगे कहा है कि कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ है क्या कुछ स्पष्ट यहां पर तरल पदार्थ है तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा दोनों करेक्ट हो रहे मतलब सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है 96 पे बढ़ते हैं दिए गए कथन व निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अनुसरण कौन करता है बताना है कुछ स्कूटर वाहन है देखिए क्या कहा है कि कुछ स्कूटर मान लीजिए यहां पर कुछ स्कूटर है जो वाहन है ये लिख दिया मैंने वाहन सभी वाहन जो है तेज चल तेज होते हैं देखिए सारे के सारे वाहन जो है वो क्या होते हैं तेज होते हैं यही कहा अब अगर बात करें निष्कर्ष की तो कुछ स्कूटर तेज होते हैं क्या कुछ स्कूटर यहां पर तेज होते हैं तो जी बिल्कुल कुछ होते हैं सभी तेज वाहन होते हैं क्या सारे के सारे तेज जो है वो वाहन होते हैं तो नहीं भैया ये गलत हो जाएगा क्योंकि सारे वाहन तेज होते हैं बाकी सारे तेज वाहन नहीं होते केवल फर्स्ट वाला तो सी वाला करेक्ट केवल फर्स्ट वाला अनुसरण करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी ताला दरवाजे से उसी उसी प्रकार संबंधित थे जिस तरह पासवर्ड से संबंधित है गेट वाइल कार्ड लेटर्स वेरीफाई या फिर कंप्यूटर तो देखिए 97 का आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि जिस प्रकार तालाक का संबंध दरवाजे से दे रखा है तो उसी प्रकार पासवर्ड का संबंध किससे होगा तो अगर आप देखिए चारों ऑप्शन में तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कंप्यूटर से ठीक है क्योंकि गेट वाइल कार्ड लेटर्स और वेरीफाई इन तीनों में कोई पासवर्ड नहीं बाकी कल कंप्यूटर जो है उसका पासवर्ड होता है ठीक है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर से आपको वही एक श्रृंखला दे रखी है और आपको बताना है कि प्रतिस्थापित करने वाले विकल्प का चयन करना है देखिए टी एम यहाँ भी दे रखा है एक छोटा सा स्माइल यहाँ दे रखा है टी एम यहाँ दिया हुआ है छोटा सा स्माइल यहाँ टी एम यहाँ दिया हुआ है छोटा सा स्माइल यहाँ पर देखिए ये इस कोने में था बिल्कुल ये इस कोने में आ गया है ये नीचे वाले कोने में आ गया मतलब अगला जो टी एम रहना है वो कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पर ठीक है और इस्माइल फेस पर रहेगा अब उसके बाद अगर मैं देखूँ तो देखो टी एम के जस्ट नीचे पाई है टी एम के जस्ट आगे ये है पाई है टी एम के जस्ट आगे पाई है मतलब टी एम के जस्ट आगे पाए मतलब यहाँ होना चाहिए ठीक है सॉरी पाई नहीं ये वाला सिम्बॉल और आगे आपको कहा है कि जस्ट टी एम के पीछे टू प्लस है यहां पे अगर देखिए तो टी एम के पीछे एक प्लस है और उसके नीचे एक लाइन है और यहां पर देखिए टी एम के पीछे तो दो प्लस है मतलब टी एम के जस्ट पीछे क्या होना चाहिए ये इसके जैसा संबंधित लग रहा है तो ये इसके जैसा संबंधित होगा ठीक है तो टी एम के जस्ट पीछे एक प्लस और एक लाइन है मतलब आपका ये वाला करेक्ट होगा और ये वाला अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वो लग रहा है आपको सी वाला नहीं सी वाला नहीं डी वाले की अगर मैं बात करूँ तो देखिए डी वाला मुझे लग रहा है तो नाइन्टी का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा डी वाला डी वाले आकृति मतलब ए वाला ऑप्शन ठीक है 99 पर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है आपको बताना है यहां पर ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी और नीचे दे रखा है ई ई वन जे टू ओ थ्री और टी फाइव तो देखिए ई वन जे टू ओ थ्री और टी फाइव दे रखा है तो देखिए आपको पता है कि ई कौन से नंबर पे आता है पांच पे आता है जे कौन से नंबर पे आता है तो जे आपका आता है टेन पर ओ की बात करें तो ओ आता है आपका पंद्रह पर और टी की अगर मैं बात करूं तो टी आता है बीस पर ठीक है अब अगर यहां देखें तो वन टू थ्री और फाइव लिखा हुआ है तो देखिए अगर मैं यहां पर देखूं तो यह फाइव की टेबल लग रही है मुझे देखिए फाइव वन जा फाइव तो यहां पर आप एक काम कीजिए अगर मैं पांच को एक से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा पांच दस को अगर मैं दो लिखा हुआ है ना तो दो से डिवाइड करेंगे तो पाँच यहाँ पर तीन लिखा हुआ है तो तीन से डिवाइड करेंगे तो पाँच बीस लिखा हुआ है तो बीस को पाँच से अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा चार देखिए सभी में पाँच 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 आ रहा है और यहाँ पर चार आ रहा है मतलब आपको पता चल गया ना टी फाइव जो है सबसे भिन्न है तो टी फाइव भिन्न है मतलब आपका ये वाला डी वाला करेक्ट होगा और डी वाला मतलब आपका सी वाला ऑप्शन आया समझ में क्यों क्योंकि यहाँ पर जब ये मैं इसको पाँच से डिवाइड करता तो यहाँ पर पाँच आना था या फिर मैं इसको यहाँ पर ये इसने टी अगर दे रखा होता तो मैं इसको चार से डिवाइड करता तो यहां पर पांच आ जाता तो मेरा करेक्ट हो जाता बट यहां पर ये अलग है इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये होगा चलिए तेईस सौ देखते हैं कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न के साथ निकटतम समानता रखता है देखिए यहां पर आपको एक पहले चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं तो देखिए चारों कोनों को देख लीजिए और उसके बाद छोटी वाली जो लाइन है उससे एक त्रिभुज बन रहा है ठीक है इतना सा ध्यान रखना है कि छोटी वाली लाइन से एक त्रिभुज बन रहा है अगर आप यहां पर देखें तो ये नीचे वाली लाइन को टच नहीं हो रहा है तो ए वाला गलत बी वाले की बात करें तो बड़ी वाली लाइन से यहां देखिए ना बड़ी वाली लाइन से त्रिभुज बन रहा है इसलिए ये भी गलत सी वाली अगर आप आकृति देखें तो सी वाली आकृति में वही हो रहा है देखिए ये छोटी वाली लाइन और छोटी वाली लाइन से क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है इसलिए आपका सी वाली आकृति करेक्ट होगी और सी वाली आकृति मतलब आपका ए वाला ऑप्शन ठीक है देखिए दो प्रश्न हम यहां पर कर चुके हैं आगे अगर बात करें हम 
2301 की तो दिए गए कथनों पर विचार करना है और आपको वही कथन कौन सा अंतर्निहित करता है बताना है आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है अवधारणा देखते हैं तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं और आगे कहा है आपको कि लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं देखिए फिर से कथन पढ़ूंगा आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता में चिंता से छुटकारा मिलता है और लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जिस प्रकार कथन कहा हुआ है तो आपका सेकेंड वाला करेक्ट होगा फर्स्ट वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना आधुनिक लोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि उसका इससे कोई संबंध नहीं है आपका केवल सेकेंड वाला करेक्ट हो रहा है मतलब सी वाला केवल सेकेंड वाला जो है अनुसरण करता है आगे अगर बात करें तेईस की कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच सही संबंध आपको बताता है बटन पेन और कमीज देखिए बटन कमीज पेन अगर आप देखें तो कमीज मतलब आपका शर्ट जो होता है शर्ट में हमेशा बटन होता है या हमेशा ना भी हो तो बटन जो है वो किससे संबंधित है कमीज से है ठीक है और पेन दे रखा है तो पेन तो एक अलग चीज हो जाती है ठीक है तो आप अगर यहां पर देखें तो मैं यहां पर आप ले सकता हूं सी वाला ऑप्शन क्यों क्योंकि मान लीजिए ए को अगर आप मान लेते हैं बटन ठीक है तो सारे बटन किस में होते हैं शर्ट में होते हैं कमीज में होते हैं ठीक है और पेन आ जाएगा आपका यहां पर अलग आ रहा है ना समझ में इसलिए मेरा सी वाला करेक्ट चलिए तेईस सौ तीन देखते हैं विषम को चुनना है तो देखिए यहां पर आपको एरो दे रखा है तो अगर इस एरो को अगर आप देखेंगे तो ये घड़ी की दिशा में है इस एरो को देखेंगे तो घड़ी की दिशा में है इस एरो को देखेंगे तो घड़ी की दिशा में बट ये जो एरो है ये घड़ी की विपरीत दिशा में इसलिए आपका डी वाली आकृति करेक्ट होगी और डी वाली आकृति मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा तेईस नीचे दी गई विकल्पों में उस पैटर्न का चयन करना है जो निम्न चित्र के जैसा दिखता है देखिए यहां पर एक पेंसिल जैसी आकृति दिख रही है आपको बिल्कुल सेम और अगर आगे देखें तो एक ऊपर वाले कोने पर एक छोटा सा गोला बना हुआ है और एक नीचे वाला ठीक है अगर इसी को अगर मैं देखूं बी वाला ऑप्शन तो मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटर में बना हुआ है अब आगे अगर देखें ए वाला तो ये भी गलत हो जाएगा सी वाला देखे तो ये भी गलत तो डी वाला देखे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी वाली आकृति आपकी करेक्ट लग रही है क्योंकि सेम बना हुआ है पेंसिल जैसी और दोनों तरफ बिल्कुल सेम है ठीक है तो तेईस का हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी वाली आकृति सी सॉरी सी वाला ऑप्शन डी वाली आकृति नेक्स्ट तेईस विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो गणितीय तर्क के आधार पर अन्य संख्याओं से भिन्न है 369, 462, 561 और 427 अगर मैं इन सभी की बात करूं तो देखिए आपको यहां पर सबसे अलग अगर ढूंढना है तो अलग ढूंढना है तो आप क्या करेंगे यहां पर देखिए कुछ नंबर ही दे रखे हैं बाकी उनके अलावा तो कोई आपको ऑप्शन दे नहीं रखा है तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए <coughs> कि इन सारे नंबर्स की वैल्यू निकाल लीजिए मतलब ये किसी से कट रहे हैं विषम है सम है वगैरह अगर ये आपने कर लिया तो हो सकता है आपका करेक्ट आंसर आ सकता है ठीक है <coughs> अगर मैं यहां पर देखूं तो 369 लिखा हुआ है तो 369 को अगर मैं थ्री से डिवाइड करूं तो देखिए थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स और थ्री थ्री जा नाइन होता है मतलब ये तो कट गया इसको अगर मैं टू से करूंगा तो बिल्कुल पूरी तरह कट जाएगा टू टू जा फोर टू थ्री टू थ्री जा सिक्स और टू 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 वन जा टू हो गया ये भी कट गया अगर मैं इसको काटू <coughs> तो देखिए फिफ्टी सेवन और वन लिखा हुआ है अगर मैं इसका कट करता हूं तो ये कट किससे होगा देखिए नाइन से नहीं देखिए एक काम करते इसको छोड़ देते हैं फोर सेवन फोर ट्वेंटी सेवन को करते हैं तो यहां पर अगर आप देखें फोर ट्वेंटी सेवन को तो देखिए सेवन से कट हो रहा है ठीक है क्योंकि सेवन के अगर आप टेबल बोलेंगे तो देखिए सात सात उन पचास होता है सात छंग बयालीस और सात एकम सात ठीक है तो ये सिक्सटी वन टाइम जो है कट जाएगा सेवन से भी कट रहा है ये सभी ए बी और डी जो है वो किसी ना किसी नंबर से कट रहे हैं और यहां पर सी वाला अगर ऑप्शन आप देखें तो ये एक अभाज्य संख्या है ये बिल्कुल किसी नंबर से नहीं कट रही है ये खुद से कट रही है फाइव सेवेंटी वन और एक से कट रही है ठीक है तो यहां पर ये आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि आपको अलग बतानी थी तो सी वाला आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेईस सुनील और मनोहर केरम खेल रहे हैं अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखिए उत्तर पूर्व कहा है आप जानते हैं कि पूर्व दिशा ये होती है उत्तर दिशा ये होती है ठीक है उत्तर पूर्व कहा है मतलब ये वाली दिशा कही होगी तो देखिए यहां पर क्या कहा है कि सुनील जो है वो उत्तर पूर्व की ओर देखता है अच्छा देखता है कहा है मतलब वो कहा बैठा है यहां बैठा हुआ है ठीक है यहां से देख रहा है ना वो इस तरफ आगे का है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखता होगा तो भैया उसका जो प्रतिद्वंदी है वो यहां बैठा होगा 
क्या नाम है उसका मनोहर नाम है तो मनोहर जो है यहाँ बैठा होगा तो वो जस्ट इस दिशा में देखेगा और ये दिशा कौन सी है ये पश्चिम और ये दक्षिण मतलब दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम मतलब आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा ठीक है तेईस सौ छह का करेक्ट आंसर क्या आ गया ए वाला <coughs> आगे बढ़ते हैं तेईस सौ सात दे रखा है निम्न श्रृंखला का अगला पद याद करना है टू आर नाइन यू और सिक्सटीन एक्स दे रखा है नेक्स्ट पद क्या आएगा आपको बताना है तो देखिए टू से नाइन तक क्या समानता दिख रही है आपको यहाँ अगर देखिए तो बस साथ ही जोड़ सकते हैं बाकी तो कोई समानता नहीं है या फिर आप टू का थ्री टाइम गुणा करें और एक जोड़े अभी इससे इस कर लेते हैं नाइन से सिक्सटीन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए नौ से अगर सोलह मुझे जाना है तो यहाँ भी अगर मैं सात प्लस करूँ सात सात चौदह और दो सोलह हो जाएंगे अब अगर आप यहाँ देखिए आर से यू अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ रहा है प्लस थ्री करना पड़ रहा है और यू से अगर मुझे एक्स बढ़ना है तो यहाँ भी मुझे प्लस थ्री करना पड़ेगा मतलब आप नेक्स्ट प्लस सेवन करेंगे तो क्या आएगा सोलह और सात कितना होता है आपका तेईस होता है ठीक है और यहां अगर आप एक्स से प्लस तीन करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा एक्स के बाद वाई जेड और ए मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा ट्वेंटी थ्री ए ठीक है ट्वेंटी थ्री ए मतलब आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न आकृति में कितने वर्ग है बताना है तो देखिए वर्ग गिनना है तो आप एक काम कीजिए सबसे पहले जो सामने दिख रहा है उनको गिन लीजिए देखिए वन टू थ्री फोर और एक बड़ा वाला फाइव फिर फाइव को मैं बाहर लिख देता हूँ सिक्स सेवन एट और नाइन ठीक है और एक बन गया ये वाला टेन बन गया ये बाहर वाला भी तो टेन अगर यहाँ है तो टेन यहाँ भी होंगे क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहे हैं इस लाइन की इधर की बात की अभी मैंने टेन यहाँ है तो इस लाइन से इधर भी तो टेन होंगे तो टेन और टेन कितने हो गए ट्वेंटी अब मैं सभी को हटा रहा हूँ और आपको जो त्रिभुज नहीं दिखा है अब वो बताने वाला हूँ देखिए ट्वेंटी हो चुके हैं अब अगर मैं आगे बात करूं यहां पर तो देखिए एक त्रिभुज हाँ सॉरी त्रिभुज नहीं मैं त्रिभुज बोल रहा हूं पर यहां पर वर्ग है वर्ग है तो आगे आपको एक वर्ग यहां भी दिखेगा ये वाला ठीक है ट्वेंटी हो चुके थे और एक ये कितने हो गए ट्वेंटी वन तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका ये सी वाला सॉरी सी वाला आपका करेक्ट रहेगा नेक्स्ट है तेईस सामान्य तथ्य से भिन्न होने के बावजूद नीचे के कथन को सत्य मानते हुए यह बताना है आपको कि निष्कर्ष में से कौन सा तार्किक रूप से संगत है कोई भी गिलास पैडल नहीं है सभी पैडल ब्रेक है चलिए इसको करते हैं क्या कहा है कि कोई भी गिलास जो है पैडल नहीं है तो पैडल को अलग ले लीजिए फिर आगे कहा है कि सभी पैडल जो है वो क्या है ब्रेक है तो ये मैंने लिख दिया ब्रेक अब देखिए सभी ब्रेक पैडल है सॉरी क्या सभी ब्रेक पैडल है तो नहीं भैया फर्स्ट वाला तो गलत कुछ यहां पर दे रखा है कुछ ब्रेक पैडल है क्या कुछ ब्रेक यहां पर पैडल है तो जी बिल्कुल सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा लास्ट थर्ड वाला दे रखा है कि कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है तो जी बिल्कुल गलत कर दीजिए आप क्योंकि कुछ ब्रेक जो है वो पैडल है कुछ ब्रेक यहां पर पैडल है इसलिए केवल सेकंड वाला करेक्ट होगा तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड संगत है नेक्स्ट तेईस दे रखा है फिर से वही तार्किक रूप से कौन पालन करता है बताना है कि सभी कवर प्लास्टिक है देखिए यहां पर कुछ कवर है और क्या कहा है कि सभी कवर जो है वो प्लास्टिक है तो मैंने लिख दिया प्लास्टिक आगे मुझे कहा है कि सभी प्लास्टिक जो है वो टॉक्सिक है देखिए सारे के सारे प्लास्टिक जो है वो क्या है अब टॉक्सिक है तो यहां मैंने लिख दिया है टॉक्सिक भी अब अगर आप देखें निष्कर्ष को तो सभी प्लास्टिक कवर है क्या सारे के सारे प्लास्टिक कवर है तो नहीं भैया गलत सभी टॉक्सिक कवर है क्या सारे के सारे टॉक्सिक कवर है तो नहीं भैया ये भी गलत और अगर आपके दोनों गलत हो रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला कि कोई भी जो है निष्कर्ष पालन नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे आपको कहा है कि कौन कौन सा विकल्प निम्नलिखित वैन आर के आपसी संबंध को व्यक्त करता है टेबल कपड़े और लकड़ी ठीक है टेबल कपड़े और लकड़ी की अगर हम बात करें तो कपड़े को अगर आप देखें तो कपड़े का टेबल और लकड़ी से क्या संबंध है हाँ टेबल लकड़ी की जरूर हो सकती है ठीक है पर कपड़े ना तो लकड़ी के ना टेबल के तो इसका भैया कोई संबंध ही नहीं है तो इसको तो अलग ही कर दीजिए और अलग अगर मैं कहूं तो देखिए यहां पर टेबल और लकड़ी का संबंध हो सकता है मैंने आपसे कहा है तो आप यहां डी वाले पे चले जाइए क्यों क्योंकि कपड़े अलग करने के लिए कहा है तो कपड़ों को अलग कर दीजिए अगर आप देखें कुछ टेबल जो है वो लकड़ियों से बनी होती है तो ये इतनी सी जो है वो लकड़ियों से बनी हो सकती है तो आपका डी वाला हम करेक्ट कर सकते हैं यहां पर लिखता हूं मैं लकड़ी और यहां पर लिख देता हूं मैं टेबल ठीक है तो ये डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कौन सा विकल्प चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है देखिए यहां पर एक चित्र दे रखा है आपको सबसे पहले एक चतुर्भुज दे रखा है और अंदर भी एक चतुर्भुज जैसी आकृति है बट ये कुछ अलग दिख रही है ठीक है तो सेम आकृति को अगर मुझे देखना है तो ते, तेईस सौ बा, की अगर मैं बात करता हूं तो आपको यह
ठीक है कोई भी अंतर नहीं है तो अगर आप डी वाली आकृति को करेक्ट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन ठीक है तेईस सौ तेरह की बात करते हैं कि निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी बताना है सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट एंड थर्टी तो अगर आप देखें तो देखिए सोलह से अगर मैं अठारह पर बढ़ रहा हूँ तो मुझे दो प्लस करना है अठारह से अगर मैं बाईस जा रहा हूँ तो मैं चार प्लस करूँगा बाईस से चौबीस दो चौबीस से अट्ठाईस चार अट्ठाईस से तीस दो मतलब तीस से अगर मैं चार प्लस करूँ तो क्या आ जाएगा थर्टी फोर और थर्टी फोर मेरा ए वाला करेक्ट हो जाएगा ठीक है फोर्टीन पे बढ़ते हैं कि यदि किसी कुट भाषा में सी ओ सी के को डी पी डी एल लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में एच ई एन को किस प्रकार लिखा जाएगा देखिए सी ओ सी के को क्या लिखा है डी पी डी और एल उसी प्रकार एच ई e और एन इसको क्या लिखा जाएगा यही कहा है तो अगर आप देखें तो देखिए C के जस्ट बाद D आता है मतलब प्लस वन ओ के जस्ट बाद P आता है मतलब प्लस वन सी के फिर से प्लस वन बाद D आता है और K के जस्ट बाद वन मतलब L आता है तो प्लस वन तो H के बाद अगर वन करें तो आपका आ जाएगा I E के बाद अगर करें तो F और यहाँ पर N के बाद O ठीक है तो I F O I F O मतलब का करेक्ट आंसर B वाला इजी था पंद्रह पे बढ़ते हैं कि यदि दक्षिण दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर क्या होगा देखिए दिशा बना देता हूँ कन्फ्यूज नहीं होना है आपको कहा है कि ये दक्षिण जो है वो क्या कहा है कि दक्षिण पूर्व होगा मतलब ये होगा ठीक है दक्षिण पूर्व होगा दिशा हल्के सी इस इस तरफ घूमी है तो भैया इस तरफ घूमी है तो आपको क्या पूछा है कि उत्तर क्या होगा तो आपको पता है उत्तर ये है तो ये भी हल्का सा ऐसा घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो जाएगा ठीक है तो आपका ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा आया ना समझ में क्योंकि ये उत्तर दिशा है और ये क्या हो जाएगी आपकी और मान लीजिए मान ली क्या ये तो पश्चिम दिशा होती है तो यहाँ क्या हो जाएगी उत्तर पश्चिम ठीक है और ये हो गया आपकी दक्षिण पूर्व और अगर यहाँ की अगर मैं बात करता तो ये होती उत्तर पूर्व और यहाँ की अगर मैं बात करता तो ये होती दक्षिण पश्चिम ठीक है आपको कहा है कि दक्षिण जो है दक्षिण पूर्व है तो उत्तर क्या होगा तो हल्का सा और उधर जाएगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा तो करेक्ट आंसर ए वाला तेईस का करेक्ट आंसर ए वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलह प्लस को भाग भाग को माइनस माइनस को गुणा और गुणा को प्लस कहा जाए तो देखिए अस्सी प्लस को भाग बीस भाग को माइनस माइनस को गुणा और गुणा को जो है प्लस कहा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा आपको ये बताना है सबसे पहले भाग कर दीजिए चार बार जाएगा माइनस बारह में पाँच का गुणा कर दीजिए तो देखिए पाँच दो दस के जीरो हसील एक पाँच और एक छः बारह पंजे साठ होता है प्लस नब्बे ठीक है तो आप नब्बे और चार को जोड़ देंगे तो चौरानवे हो जाएगा और चौरानवे से अगर चौरानवे में से अगर साहठ को हम माइनस करते हैं तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा छत्तीस क्योंकि साहठ से तीस नब्बे सॉरी छत्तीस नहीं चौंतीस आएगा ना नहीं बिल्कुल छत्तीस ही आएगा क्योंकि चौरानवे में से अगर मैं साठ को माइनस करता हूं तो मेरा करेक्ट आंसर आएगा थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स अगर मेरा करेक्ट आंसर मतलब सी वाला करेक्ट और लग रहा है ठीक है चलिए आगे अगर बात करते हैं सत्रह की तो देखिए आध्या पाँच सौ मीटर उत्तर की ओर चलती है उत्तर की ओर चल रही है मतलब देखिए आध्या यहाँ से उत्तर की तरफ चल रही है कितने मीटर पाँच मीटर आगे कहा है कि फिर वह बाएँ मुड़ जाती है देखिए दाएँ इधर होता अब वो किधर मुड़िए बाएँ मुड़िए मतलब इस साइड मुड़ गई है और क्या कहा है ढाई सौ मीटर ढाई सौ मीटर चलती है तो देखिए ढाई सौ मीटर मैंने मान लिया अब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है मतलब देखिए आपको ये पूछा है दिशा पूछिए तो ये वाली दिशा कौन सी होती है ये बताना है आपको तो मान लीजिए यहाँ पर ये सेंटर था तो ये तो हो गई थी आपकी उत्तर दिशा और ये हो जाती है आपकी पश्चिम दिशा ठीक है तो आपकी ये वाली उत्तर ये वाली कौन सी हो जाती है उत्तर पश्चिम अभी जस्ट हमने ऊपर ही किया है इस क्वेश्चन को तो उत्तर पश्चिम मतलब आपका करेक्ट आंसर सी वाला ठीक है उत्तर पश्चिम सी वाला करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है अठारह फिर से निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ना है और निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा समीकरण पर्याप्त है एक्स का मान क्या होगा बताना है एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस एटी वन इज इक्वल टू जीरो तो जी बिल्कुल ये एक वर्ग समीकरण है और वर्ग समीकरण से मुझे एक्स का मान निकालना है तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ इसको करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आप इससे बिल्कुल एक्स के दो मान निकाल सकते हैं एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा या फिर दोनों भी प्लस में आ सकते हैं तो इससे तो आप निकाल सकते हैं एक्स का मान p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो तो देखिए यहाँ पर p r और q दे रखा है x तो कहीं दिया नहीं है तो x का मान इससे तो नहीं निकाल सकते तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा ओनली फर्स्ट वाला करेक्ट होगा और केवल फर्स्ट वाला मतलब d वाला आपका करेक्ट हो जाएगा कि केवल फर्स्ट वाला जो है पर्याप्त है तो तेईस सौ अठारह का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला उन्नीस की अगर मैं बात करूँ तो विषम पता कीजिए तो देखिए ये इस क्वेश्चन को हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऊपर करके आए हैं बिल्कुल घड़ी की दिशा में ये भी घड़ी की दिशा में ये भी घड़ी की दिशा में बट ये जो है घड़ी की विपरीत दिशा में इसलिए आपके आकृति नंबर
सेशन को अनिवार्य कर दिया है ठीक है कक्षा पांच मतलब पांचवी से छोटी कक्षा जो है उनके छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया अब देखिए अवधारणा छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं स्कूल बच्चों का सार्वंगिक विकास चाहता है तो देखिए तेईस सौ बीस का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि भैया छोटे बच्चे आसानी से तो नहीं सीख पाते बट सेकेंड वाला कहा है कि स्कूल बच्चों का सर्वांगिक जो विकास है वो चाहता है तो ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा ठीक है क्योंकि जिस प्रकार कथन कहा है कथन के हिसाब से आपका सेकंड वाला करेक्ट होना चाहिए और केवल सेकंड वाला मतलब डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा तेईस सौ बीस का करेक्ट आंसर डी इक्कीस की अगर बात करूं तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है देखिए लकड़ी का क्या आएगा यह बताना है कि कांच का जो है पारदर्शी होता है ठीक है कांच का होता है पारदर्शी तो आपको लकड़ी का बताना है फर्नीचर ब्लॉक पेंट या फिर अपारदर्शी कांच जो होता है पारदर्शी मतलब आप देख सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड तो लकड़ी का क्या होगा फर्नीचर ब्लॉक पेंट या फिर अपारदर्शी तो भैया लकड़ी के एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकते इसलिए आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा अपारदर्शी ठीक है अवधारणाएं फर्स्ट और सेकेंड दी हुई है आपको बताना है कि कौन सा जो है अंतर्निहित करता है कथन की बात करते हैं पहले संवहनीयता और प्राकृतिक संसाधन उदाहरण दे रखा जल मिट्टी जैव विविधता तेल और खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के अभ्यास के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है उदाहरणा दे रखी है हमारा जीवन और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है जो इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं और सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बना है ठीक है आगे कहा है कि जैसे ही प्रत्येक निवेशक जानता है हमें अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए और ब्याज या आय पर जीवित रहना चाहिए जो यह प्रदान करना करता है स्थायी रूप से जीने के लिए हमें ऐसा करने की जरूरत है जो अपनी प्राकृतिक पूंजी की रक्षा करे और अपनी जैविक जैविक पर जिए देखिए 23 की अगर मैं बात करता हूँ देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है बट जिस प्रकार इसने इस कथन को कहा है ठीक है कि आपको प्राकृतिक संसाधनों को खराब किए बिना जो है वर्तमान पीढ़ी को जरूरतों को पूरा करने के अभ्यास करने चाहिए तो इस प्रकार आपका फर्स्ट वाला करेक्ट लग रहा है कि हमारा जीवन अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है और प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं और सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बना है ठीक है तो जिस प्रकार कथन का है उस प्रकार आपका पहला वाली अवधारणा को अगर देखें तो करेक्ट लग रही है तो पहला वाला ही करेक्ट होगा ठीक है यहाँ पर सेकेंड वाला बहुत बड़ा जो दे रखा है वो बिल्कुल इस कथन से रिलेटेड नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा 24 की मैं बात करता हूँ प्रश्न आकृति का निर्माण करना की हुई है और यहाँ पर आपको देखिए नीचे चार ऑप्शन दिए उनमें से आपको जो है बताना है कि कौन से संबंधित है इस आकृति से ठीक है तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक आकृति दिख रही है और उस आकृति की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाली आकृति जो है आपको यहाँ पर अलग 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 सारे भागों में दिख रही होगी तो ट्वेंटी में अगर आप देखें तो ए सी या फिर आप एक काम कर सकते हैं नीचे अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो यहां पर देखिए सी डी बी सी डी वगैरह मतलब दो या तीन को एक साथ में ले सकता हूं तो अगर आप देखें यहां पर तो आपको एक तो ये बॉक्स चाहिए मतलब डी वाला तो फिक्स हो चुका है बिल्कुल डी वाला चाहिए आपको एक सर्कल चाहिए तो ये वाला भी और ये वाला मतलब ए सी और डी ए सी डी आपको तीनों चाहिए और ए सी डी की अगर मैं बात करूँ तो ये बी वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको ए सी और डी तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि आपको इस आकृति को बनाना है और तीनों चारों पार्ट्स अलग अलग किए हुए हैं तो आपको उनको बताना है कि किस किस पार्ट से बनेगा 25 की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक एरो दे रखा है और प्लस दे रखा है प्लस मतलब नाइन्टी डिग्री पर एक एरो दे रखा है यहाँ भी देखें तो आप नाइन्टी डिग्री पर दे रखा है यहाँ भी देखें आप तो नाइन्टी डिग्री पर दे रखा है ठीक है ये नाइन्टी डिग्री हो रहा है ना भैया मैं इसकी बात कर रहा हूँ और यहाँ अगर देखें तो ये 90 डिग्री पर नहीं है बिल्कुल समांतर है तो आपकी अलग जो है विषम जो है वो पता चल गया कि डी वाला डी वाली आकृति है डी वाली आकृति मतलब आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25 का आ रहा है ना समझ में नेक्स्ट है 26 प्लस को भाग गुणा को प्लस तो आपको इस समीकरण का क्या मान होगा बताना है देखिए प्लस का अर्थ भाग मतलब देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट दे रखे ब्रैकेट का खेल है थर्टी प्लस को भाग दिया हुआ है मतलब यहाँ सिक्स प्लस प्लस नहीं प्लस की जगह भाग का है तो भागित सिक्स फिर ये बंद ब्रैकेट और गुणा गुणा को इन्होंने कहा है प्लस ट्वेल्व यही कहा हुआ है तो यहां पर देखिए एक ब्रैकेट यहां बंद हो चुका है एक ब्रैकेट यहां बंद हो चुका है ठीक है अब अगर मैं बात करूं ये इतना बड़ा नहीं छोटा सा ब्रैकेट है चलिए यहां से यहां तक ब्रैकेट है उसके बाद प्लस ट्वेल्व है ठीक है 
तो सबसे पहले 36 में 6 का डिवाइड कर लीजिए तो देखिए छोटा ब्रैकेट तो यहाँ अंदर सोल्व हो चुका है छः आएगा आंसर तो 6 डिवाइडेड 6 यही लिखा हुआ है 6 में 6 का अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा एक आएगा और एक प्लस बारह कितना होता है भैया तेरह होता है मतलब सी वाला करेक्ट हो जाएगा ठीक है छब्बीस का करेक्ट आंसर सी नेक्स्ट है ट्वेंटी के आई एन को लिखा है पी आर एम लिखा जाता है तो देखिए इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं तो देखिए के आई और एन को यहाँ पर इन्होंने पी आर और एम लिखा हुआ है तो टी एच आर ई ए और डी को आप क्या लिख सकते हैं तो जिस प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि के पी आई आर एन और एम ये जो हैं ये होते हैं आपके विपरीत अक्षर अब विपरीत अक्षर कौन से होते हैं जैसे कि ए का जेड B का Y ठीक है A से लगाकर M तक आप ए बी सी डी लिखें और नीचे से वापस लिखते हुए आए N से वापस अगर आएंगे आप यहाँ पर तो आपका करेक्ट आंसर यह होगा ठीक है आप मैंने आपको कितनी ही वीडियो में बता दिया है इनको बनाने की ट्रिक कि आज बॉय दूध वाला या फिर इंडियन रेलवे या फिर आप कुछ भी बना सकते हैं इन इनकी ट्रिक कुछ भी बना लीजिए बस आपको याद होनी चाहिए एक बार ठीक है या फिर मैं अगली वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बना के दे देता हूँ तो आपको इसको याद कर लीजिए तो के और पी देखिए कृष्णपाल या फिर केपी या जो भी याद करना चाहिए इंडियन रेलवे है ये मन है एमएन तो अगर आप देखें तो टी से क्या होगा तो टी का हो जाएगा भैया जी जीटी रोड ग्रैंड टंक रोड आप सभी जानते ही हैं एच तो एच का आएगा एस हायर सेकेंडरी ठीक है आर तो आर का आ जाएगा आई इंडियन रेलवे ई है तो ई का आ जाएगा वी इवनिंग ए का आ जाएगा जेड आज और डी का आ जाएगा डब्ल्यू दूध वाला ठीक है ये मैंने एक ट्रिक बना रखी है मैं बता दूंगा आपको तो आप इनके विपरीत क्रम याद करके रखेंगे तो आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा तो यहां पर अगर आप देखें तो आपका करेक्ट आंसर लग रहा है बी वाला जे एस आई वी जेड और डब्ल्यू ट्वेंटी एट की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए फिर से वही अवधारणा प्राप्त होती है देखिए एक वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं बिल्कुल करेक्ट कहा है भैया जिस प्रकार ऊपर वहां वैज्ञानिक कहते हैं उस प्रकार तो बिल्कुल करेक्ट कह रखा है पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है तो भैया ऐसा नहीं कहा है उसने कि पृथ्वी के नीचे पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों से संवाद करते हैं बात करते हैं और पोषक तत्वों को साझा करते हैं तो केवल फर्स्ट वाला करेक्ट मतलब का ए वाला करेक्ट हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी पर बढ़ते हैं ए पूर्व की पूर्व के सम्मुख खड़ा है देखिए बी ए के पश्चिम में साढ़े सात सौ मीटर की दूरी पर खड़ा है ए की दाई और 500 मीटर पर एक खंबा है और बी की अवस्था के संबंध में खंबा किस दिशा में ये पूछा है देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से हम करते हैं कि ए जो है वो पूर्व के सम्मुख खड़ा हुआ है ठीक है ए का जो मुंह है वो किसके तरफ है सम्मुख खड़ा हुआ है ना तो ए को मान लीजिए आप यहां पर ए को मैंने यहां मान लिया अब उसके बाद मुझे कहा है कि बी जो है वो ए के पश्चिम में खड़ा हुआ ए के पश्चिम में तो ए का पश्चिम ये होगा ए के पश्चिम में खड़ा हुआ मतलब यहां पर कौन आ जाएगा बी ठीक है पश्चिम दिशा होती है साढ़े सात सौ मीटर पे खड़ा हुआ है तो देखिए सेवन फिफ्टी मीटर लिख दिया मैंने उसके बाद मुझे कहा है कि ए की दाई और पांच सौ मीटर पर एक खंबा है ए की दाई और और देखिए ए के दाई और मतलब दाई और किस साइड हो जाएगा इसका इस साइड हो जाएगा क्यों क्योंकि ये पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है इसका मुख इस दिशा की ओर है इस दिशा की ओर है ठीक है तो इसके दाई और बोला है तो दाई और मतलब नीचे की तरफ जो है पांच मीटर पर इसके एक खंबा है यहां पर मान लीजिए एक खंबा है ठीक है यही कहा इसने अब बी की अवस्था के संबंध में खंबा किस दिशा में बी की अवस्था के संबंध में खंबा जो है वो किस दिशा में मतलब आपको ये वाली दिशा बतानी है यहां से यहां वाली ये वाली दिशा बतानी है और ये वाली दिशा कौन सी होती है आप जानते हैं नीचे की तरफ दक्षिण होता है और दक्षिण के इस साइड जा रहा है मतलब देखिए अगर मैं ऐसी दिशा बनाता हूं तो ये ऐसा बता रहा है तो दक्षिण यहां दक्षिण होता है और यहां होता है पूर्व तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दक्षिण पूर्व मतलब बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ट्वेंटी का ठीक है थर्टी की बात करते हैं कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पड़े और वही अनुसरण कौन सा कथन करता है बताना है कहा है कि सभी गिल्ली मिट्टियां है देखिए यहाँ पर जो है क्या है गिल्ली मिट्टी की बात हो रही है तो गिल्ली मिट्टियाँ है ठीक है क्या कहा कि सभी गिल्ली मिट्टियाँ जो है वो बर्तन है अब ये सारी की सारी मैंने बर्तन बना दी फिर मुझे कहा कि सारे बर्तन जो है वो कंटेनर है देखिए सारे के सारे बर्तन जो है वो क्या है कंटेनर है बना दिया मैंने एक के अंदर एक सभी कंटेनर गिल्ली मिट्टी है तो नहीं भैया सारे के सारे कंटेनर गिल्ली मिट्टी नहीं है कुछ बर्तन गिल्ली मिट्टी है क्या कुछ बर्तन गिल्ली गिल्ली मिट्टी है तो जी बिल्कुल सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा केवल सेकंड वाला मतलब सी वाला करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्टी वन यदि टमाटर की कीमत में दो सौ पचास की वृद्धि हो जाए 
तो आगे आपको कहा है कि जया जो है वो टमाटर पर केवल 15 परसेंट अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करना है देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको करवाऊं तो देखिए क्या होगा सबसे पहले इसने कहा कि टमाटर की कीमत में पच्चीस की वृद्धि ठीक है कीमत आ गया है वृद्धि आ गई है और कहा है कि सुधा टमाटर पर केवल पंद्रह अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी की प्रतिशत की गणना करना है देखिए कमी का प्रतिशत बताना है आपको बहुत बढ़िया प्रश्न है इसको करते हैं सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र बता दूं सूत्र होता है मूल्य गुणित मात्रा बराबर होता है आपका खर्च देखिए आप भी कहेंगे बहुत इजी सूत्र है मूल्य का मतलब होता है कि दस रुपए की कोई चीज है और दस दस मतलब यूनिट आपको खरीदनी है ठीक है तो आपका खर्च कितना होगा तो आपका खर्च होगा भैया हंड्रेड ठीक है दस रुपए की कोई चीज है और आपको दस पैकेट खरीदने हैं तो दस में दस का गुणा होगा तो कितना खर्च आ जाएगा ऐसे ही निकालते हैं ना आप मान लीजिए दस दस रुपए किसी एक चिप्स या फिर आप जो भी लेना चाहे उसका मूल्य है दस चिप्स लेनी है पैकेट लेने हैं तो सौ रुपए में आएंगे इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहां पर जिस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है कि टमाटर की कीमत में पच्चीस परसेंट की वृद्धि हो जाए तो मान लो सबसे पहले मूल्य क्या था हंड्रेड परसेंट था हम हमेशा हंड्रेड परसेंट पे चलते हैं हंड्रेड परसेंट था मात्रा जो थी हंड्रेड परसेंट थी तो खर्च कितना था टेन थाउजेंड ठीक है यही था ना दस हजार अब देखिए आपको क्या कहा है कि टमाटर की कीमत में मूल्य में कितने 25 परसेंट की वृद्धि हो जाए तो यहां से अगर मैं 25 परसेंट की वृद्धि करता हूं तो क्या आ जाएगा 125 आएगा और उसने कहा है कि टमाटर पर केवल 15 परसेंट अधिक खर्च देखिए 15 परसेंट जो है अधिक खर्च करना चाहती है खर्च यहां पर है तो अगर ये इसका 15 परसेंट में निकालू तो देखिए दस हजार का जो 15 परसेंट निकलता है तो 15 परसेंट इसका निकलेगा 1500 और दस हजार में क्या कहा है अधिक खर्च मतलब जुड़ेगा तो दस हजार में अगर मैं 1500 सो जोड़ू तो मेरा क्या आ जाएगा देखिए यहाँ करेक्ट आंसर यह आएगा ना ग्यारह हजार पांच में पंद्रह जोड़ दिया तो ग्यारह खर्च कितना हो गया ग्यारह मूल्य कितना है 125 तो आपको क्या निकालनी है मात्रा निकालनी है तो मान लीजिए कि x है और यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह था ये बराबर तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो x इज इक्वल टू ये 125 ट्वेंटी फाइव कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा 11 500 बटा ग्यारह हजार पांच के बटे में आ जाएगा 125 तो आप इसको कट कर दीजिए देखिए पच्चीस से डायरेक्ट में कट अगर करता हूँ इसको या फिर आप एक इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक सौ ठीक है तो 25 चौक सो पच्चीस पंजे एक और पांच के टेबल से अगर मैं इसको कट करता हूं तो देखिए पांच दो दस बचा एक पांच तिया पंद्रह तेईस गुणित चार बचा अब तेईस गुणित चार अगर आप करते हैं तो देखिए चार तिया बारह की दो हसील एक चार दो आठ और एक नौ कितना आ गया 92 मतलब x की वैल्यू अगर मैं यहां पर हटा के क्या लिख देता हूं नाइनटी तो देखिए पहले कितनी थी मात्रा हंड्रेड अब कितनी हो गई नाइनटी और आपको यही कहा है कि कमी में प्रतिशत की गणना करना है तो हंड्रेड से नाइनटी पर आए तो कितनी कमी हुई भैया आठ परसेंट की कमी हुई ना आठ परसेंट की क्योंकि हंड्रेड था और अब नाइनटी टू हो गया तो आठ परसेंट की इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए वाला आया समझ में नहीं आया हो तो आप मैथ्स में ये जो पूरा पूरा चैप्टर दे रखा है इसके हमने बहुत से क्वेश्चंस करवा रखे हैं आप उन वीडियो को बेसिक से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा थर्टी पर चलते हैं दो भिन्न का योग सात बटे है ठीक है यदि उनमें से एक पांच बटा तीन है तो दूसरी भिन्न का मान निकालना है देखिए एक भिन्न तो आपको दे दी है एक में एक्स मान लेता हूं और बराबर रख देता हूं मैं सेवन बाय एक को मान लेता हूं x प्लस पांच बटा तीन क्या कहा है कि दोनों भिन्न का योग जो है वो कितना है सात बटा चार है ऐसा ही कहा है तो देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूं बिल्कुल निकाल सकता हूं क्योंकि x इज इक्वल टू मैं क्या करूंगा सेवन बाय फोर माइनस फाइव बाय थ्री जस्ट उसको इधर पहुंचा दिया तो माइनस का हो गया अब अगर मैं इनका एल्सियम लेता हूं तो चार तिया बारह ठीक है सात तिया इक्कीस और पांच चौक बीस तो इसमें से यह गया तो कितना बचेगा एक बटे ठीक है बारह एल्सियम था और एक बच गया तो एक बटे मतलब आपका सी वाला करेक्ट लग रहा है आगे बढ़ते हैं थर्टी थ्री सरंग पश्चिम पश्चिम के तरफ देख रहा है पश्चिम की तरफ मतलब इस तरफ देख रहा है सरंग वह एक एक सौ पैंतीस डिग्री दक्षिणावर्त और फिर पैंतालीस डिग्री वामावर्त की तरफ घूम जाता है अब वह किस दिशा की तरफ देख रहा है देखिए पहले वह पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा था आप सभी जानते हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त की अगर मैं बात करूं तो ये वाली दिशा जो होती है वो दक्षिणावर्त होती है ठीक है जो कि घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त ठीक है और अगर मैं बात करूं आपसे कि 45 डिग्री वामावर्त तो वामावर्त होता है ये वाली मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में ध्यान रखिएगा आप ये होती है वामावर्त तो अगर आप देखें तो उसकी अभी जो नजर है वो किस तरफ है पश्चिम दिशा की तरफ है 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है 135 की अगर मैं बात करूं यहां से देखिए ये आपका 180 डिग्री का वो हो गए 90 तो ये हो जाएगा 
90 बीच में सेंटर में और आपको कहा है कि 35 मतलब 135 तो 45 और होना चाहिए 45 और होना चाहिए मतलब यहाँ कहीं होगा वो तो यहाँ था पहले ये स्टार्टिंग में यहाँ था इस डार्क लाइन पे और अब जो वो है यहाँ से कितना 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम चुका है मतलब वो यहाँ पर आ गया अब उसकी दिशा मतलब जो देख रहा है वो किस दिशा में देख रहा है यहाँ पर तो आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में फिर आगे कहा है कि पैंतालीस डिग्री वामावर्त वामावर्त मतलब मैंने कहा है विपरीत दिशा में तो यहाँ से पैंतालीस डिग्री यहाँ तक होता है ये नाइन्टी डिग्री पर यहाँ से 45 डिग्री का कोणी तो था ये तो ये डिग्री कितनी बन गई 45 डिग्री आपको पूछा है अब वह किस दिशा में देख रहा है तो भैया उत्तर की तरफ देख रहा मतलब डी वाला आंसर आपका करेक्ट बहुत सिंपल था 34 दे रखा है कि आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करती है देखिए जिस प्रकार दो एरो नीचे की तरफ बता रहे हैं नेक्स्ट वाले डायग्राम में दो इस प्रकार बता रहे हैं अब दो एरो जो है वो ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं तो आपको यहाँ देखेंगे तो एक एरो यहाँ पर मीस जो ये बता रहा है ये वाला बताने वाले एक एरो नहीं है और इस एरो की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सी वाली आकृति में ये वाला एरो मुझे दिख रहा है दिख रहा है ना तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाली आकृति और बी वाला ऑप्शन ठीक है थर्टी का करेक्ट आंसर बी नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्टी पर विषम वाले को चुने एम डब्ल्यू ई और टी दे रखा है तो देखिए ऐसे जब कोई अलग अलग क्वेश्चन आ जाए तो एक तो आपको स्वर वाले क्वेश्चन देते हैं ए आई ओ यू अगर पाँच दिए हो या चार दिए हो तो स्वर होते हैं यहाँ पर सारे व्यंजन दे रखे हैं एक ई ही दे रखा है जो स्वर है तो देखिए इनमें मैं क्या कर सकता हूँ लाइनिंग मिला सकता हूँ लाइनिंग मतलब एक दो तीन और चार कितनी लाइन से मिलकर बना है चार एक दो तीन चार चार लाइन से मिलकर बना है एक दो तीन और ये वाली चार चार लाइन से मिलकर बना है एक दो ये दो लाइन से मिलकर बना है तो भिन्न कौन सा है डी वाली आकृति डी वाली आकृति मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा थर्टी सिक्स पर देखिए प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता कौन रखता है बता रहा है तो देखिए अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो यहां पर देखिए ये वाला जो ये वाली जो लाइनिंग है ये वाली इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली है ए वाले में नहीं है बी वाले में नहीं है सी वाले में नहीं है ऑप्शन नंबर आकृति नंबर डी वाले में है और डी वाली अगर करेक्ट हो जाएगी मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है सबसे करेक्ट सबसे पहले हमारा करेक्ट आंसर यही वाला आया क्योंकि ये वाली मैंने लाइन देखी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और आपको वही कथन का अनुसरण कौन करता है बताना है सभी कार्य चार पहिए वाली होती है क्या कहा है कि सारी की सारी कार जो है वो चार पहिए वाली होती है मतलब चार पहिया लिख देता हूं मैं फिर आगे कहा है कि चार पहिए वाले वाहन होते हैं देखिए चार पहिए वाले क्या होते हैं वाहन होते हैं मतलब अब मैंने सारे क्यों लिए क्योंकि चार पहिए ये पूरा ही था और चार पहिए वाले टोटली क्या है वाहन है इसलिए मैंने इसके ऊपर लिया है सभी कार्य वाहन है क्या सारी के सारी कार्य वाहन है तो जो बिल्कुल करेक्ट कहा है कुछ वाहन चार पहिए वाले होते हैं कुछ वाहन क्या कहा है कि कुछ वाहन जो है वो चार पहिए वाले होते हैं तो जी बिल्कुल होते हैं वैसे तो सारे ही होते हैं पर इसने कुछ कहा है तो वो भी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ना सारे के सारे ये तो कुछ तो होंगे ही होंगे इसलिए आपका दोनों करेक्ट हो रहे हैं और दोनों का अगर करेक्ट है तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं डी वाला थर्टी की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा पद आएगा बी दे रखा है ट्वेंटी पर F दे रखा है नाइन पर और H दे रखा है फोर पर तो यहाँ पर बीच में कोई एक आकृति मतलब बीच में जो है एक विषम कोई पद आने वाला है ठीक है तो देखिए B अगर आपको ट्वेंटी फाइव पर दे रखा है और आप जानते हैं कि इन सब में संबंध क्या है B, F, H और यहाँ पर कुछ आना है यहाँ देखिए तो चार नौ और पच्चीस दे रखा है तो देखिए चार जो होता है वो दो का स्क्वायर होता है नौ जो होता है वो तीन का स्क्वायर होता है पाँच जो होता है वो सॉरी पच्चीस जो होता है वो पांच का स्क्वायर होता है ठीक है अगर आप देखें तो ये सभी एक एक स्क्वायर दो तीन पांच तो यहाँ क्या आएगा सोलह आएगा क्योंकि वो चार का स्क्वायर होता है क्योंकि ये लाइन बिल्कुल करेक्ट बनेगी दो स्क्वायर तीन स्क्वायर चार स्क्वायर और पांच स्क्वायर तो एच एच के बाद एफ एच के बाद एफ गया मतलब देखिए या फिर आप एक काम कीजिए ऊपर से करते हुए बी बी के बाद यहाँ कुछ आएगा और बी के बाद जो आएगा यहाँ पर एफ लिखा हो और एफ के बाद यहाँ पर एच लिखा हो तो एफ से अगर एच पर देखे तो दो का जो है अंतर है ठीक है तो बी से भी अगर मैं दो का अंतर देखूं तो यहाँ क्या आ जाएगा डी और डी से अगर मैं दो का अंतर देखूं तो मेरा क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है डी सिक्सटीन डी सिक्सटीन मतलब आपका करेक्ट आंसर सी वाला ठीक है थर्टी नाइन पर बढ़ते हैं कि जॉय एक तस्वीर की को इंगित करते हुए कहता है कि यह यहाँ पर एक तस्वीर है और जॉय ने जॉय ने क्या कहा कि यह मेरी माँ की बहन मेरी माँ की बहन के पति हैं बहन के कौन है भैया पति है यही कहा है तो तस्वीर वाले व्यक्ति का जोय से क्या संबंध है जोय से क्या संबंध है तो माँ की बहन मतलब मौसी और मौसी के पति
फोर्टी देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दो अवधारणाएं दी है और आपको कहा है कि निर्णय लेना है कौन सा जो है कथन अंतर्निहित है भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि प्रजाति विलुप्त होने और वनोमूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर दे कर रही है ठीक है चलिए अब अगर मैं इस कथन से बात करूं इन धारणाओं की जितना अधिक हम अपने पर्यावरण का शोषण और पदच्युक्त करते हैं उतना अधिक पारिस्थितिक जो है असंतुलित हम बनाते हैं अंततः मानव जीवन के अस्तित्व का संकट में डालते हैं ठीक है आगे आपको कहा गया है कि प्रत्येक प्रजातियां जो है जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है मनुष्य वह है जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपने विकास और आवश्यकताओं के लिए प्रजातियों की अधिकतम संख्या पर निर्भर रहते हैं तो देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार कथन दे रखा था उस प्रकार तो दोनों करेक्ट लग रहे हैं क्योंकि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि प्रजाति विलुप्त तो होने और वनोन्मूलन जो है पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है तो यहाँ पर देखें तो आप दोनों ही करेक्ट लग रही है और अगर दोनों करेक्ट है मतलब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी वाला कि फर्स्ट और सेकेंड जो है दोनों अंतर्निहित है ठीक है तो ये थे हमारे आज के पचास प्रश्न आई होप वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल सब्सक्राइब करें और जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हम सारी आपकी कमेंट्स जो है देखा करते हैं पढ़ते हैं बाद में तो आप कमेंट जरूर करें तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय